வெல்கம் டு கொங்குநாடு லைஃப் ஸ்டைல் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் வீட்டிலையே ஹெர்பல் ஷாம்பு தயாரித்தேன் இந்த ஹெர்பல் ஷாம்பு எப்படி தயாரித்தேன்னு வாங்க பார்க்கலாம் ஹெர்பல் ஷாம்பு தயாரிக்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைப்படுதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் சீயக்காய் நூற்றம்பது கிராம் வாங்கி வெயிலில் நல்லா காய் வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த சீயக்காய் நம்ம முடியாக அடர்த்தியாகவும் கருமையாகவும் வளர செய்யும் தலைக்கும் நல்லா குளிர்ச்சியை கொடுக்கும் அடுத்தது பூந்தி கொட்டை இந்த பூந்தி கொட்டை நூற்றம்பது கிராம் நாட்டு மருந்து கடையிலேருந்து வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் இந்த பூந்தி கொட்டையும் நம்ம முடியை நல்லா வளர செய்யும் அடுத்தது வெந்தயம் வெந்தயம் முப்பது கிராம் வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் அடுத்தது இந்த பூந்தி கொட்டையை ஒரு இடிகளில் வச்சு இடித்து இடித்தா உள்ளே ஒரு விதை வரும் இந்த விதை நம்மளுக்கு வேண்டாம் இந்த மேலே இருக்கிற ஓடு மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த விதையை போட்டோம்னா நம்மளுக்கு நொற வராது பாருங்கள் இந்த மாதிரி விதை இருக்கும் இந்த விதையை நம்மளுக்கு வேண்டாம் மேலே இருக்கிற ஓடு மட்டும் எடுத்துக்கலாம் பாருங்க எவ்வளவு விதை இருக்குதுன்னு இந்த விதைய நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகாது இப்போ பூந்தி கொட்டையில் இந்த விதையை எடுத்தாச்சு இந்த சீயக்காய சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்போதான் நம்ம மிக்சி ஜாரில் அரைக்கும் போது ஈஸியாக அரைக்க முடியும் இப்போ விதை எடுத்த பூந்தி கொட்டையோட இந்த சீயக்காயை போட்டுக்கலாம் கூடவே எடுத்து வச்சுருந்த வெந்தயத்தையும் போட்டுக்கலாம் போட்டு தண்ணி ஒரு ஒரு லிட்டர் ஊற்றி ஊற வச்சிடலாம் இது வந்து ஒரு நாள் நைட் ஃபுல்லாக ஊறணும் ஒரு மூடியை போட்டு மூடி வச்சிடலாம் செம்பருத்தி இலை ஒரு முப்பத்தஞ்சு இலை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த செம்பருத்தி இலையும் நம்ம முடிக்கு நல்ல ஸ்ட்ரென்த்து கொடுக்கும் முடி நல்லா வளர செய்யுது அடுத்தது லெமன் ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த லெமன் நம்ம தலையில் பொடுகு வராமல் தடுக்கும் அடுத்தது அரப்பு பொடி இந்த அரப்பு பொடி நம்ம தலை முடியாக அடர்த்தியாகவும் கருமையாகவும் வளர செய்யும் தலைக்கும் நல்ல குளிர்ச்சியை கொடுக்கும் இந்த அரப்பு பொடியை இந்த கப்பில் அரை கப்பு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அரப்பு தலை எனக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கல அதனால் இந்த அரப்பு பொடியை நான் நாட்டு மருந்து கடையிலேருந்து வாங்கிக்கிட்டேன் அரப்பு மரம் எங்கள் அம்மாவும் ஊர்லையெல்லாம் நிறைய இருக்கும் இன்னொரு மரம் நான் வீடியோ போடும்போது அரப்பு தலையை ஃப்ரெஷ்ஷாக பறித்து அரப்பு பொடி அரைச்சி காமிச்சுக்கிறேன் பூந்தி கொட்டை சீயக்காய் வெந்தயம் இது மூணும் ஒரு நாள் நைட்டு ஃபுல்லாக தண்ணியில் நல்லா ஊறிடுச்சு பாருங்கள் பூந்தி கொட்டை நல்லா உப்பி வந்திருக்குது சீயக்காயும் நல்லா ஊறிடுச்சு இந்த 
நுரையோடு இருக்குது பூந்தி கொட்ட சீயக்காய் வெந்தயம் இது மூணையும் ஊற வச்ச தண்ணியில் செம்பருத்தி இலைய போட்டு நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கலாம் பாருங்க எந்த அளவுக்கு நுர வருதுன்னு செம்பருத்தி இலைய நல்லா மசிச்சு விட்டாச்சு நல்ல நுரை வந்துருக்குது இத அரைச்சு வச்ச விழுதோட சேர்த்து கலந்துக்கலாம் ஸ்டவ்ல ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு அதுல ஊத்திக்கலாம் இந்த விழுதெல்லாம் நம்ம காய்ச்சி அடு ஸ்டவ்வில் காய்ச்சி எடுக்கிறதுனால இதோட இயற்கை தன்மை மாறிடும்னு சில பேர் நினைக்கிறாங்க அந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம நினைக்க வேண்டாம் இது காய வைக்கிற ஸ்டவ்வில் காய வைக்கிறதுனால இந்த இயற்கை தன்மை எப்பவும் மாறாது இது வந்து ஒரு மாதத்து வரையில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கெட்டு போகாது இப்போ ஸ்டவ்வில் நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்குது அப்பப்போ கிளறி விட்டுக்கணும் அரைச்சி வச்ச விழுது கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்குது இதோட எடுத்து வச்சுருந்த அரப்பு பொடியை போட்டுக்கலாம் இந்த பொருள்களை எல்லாம் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி தலைக்கு தேய்ச்சி குளிச்சுக்கலாம் ஆனால் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துக்குள்ள வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கும் ஆஃபீஸ் போகிறவங்களுக்கும் டைம் கிடைக்கிறது இல்லை அதனால் இந்த மாதிரி சாம்பூவாக காய்ச்சி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா ஒரு மாதத்துக்கு கெட்டு போகாது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ லெமன் ஒன்று புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் இந்த லெமன் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கிறதுனால நம்ம தலையில் வர்ற பொடுகை தடுக்குது முடிக்கும் நல்ல வளர்ச்சியை கொடுக்குது இந்த லெமன் புழிஞ்சு விடுறதுனால சாம்பூவும் கெட்டு போகாது ஒரு மாதத்து வரையிலும் இந்த சாம்பு வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு நல்லா கெட்டியா இருக்குது பாருங்க இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த காய்ச்சி எடுத்த விழுதுகளை மூணு மணி நேரத்துக்கு நல்லா ஆற விட்டு அப்புறம் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க காய்ச்சி எடுத்த விழுது மூணு மணி நேரத்துக்கு பின்னாடி நல்லா ஆறிடுச்சு இப்ப ஒரு வடிகட்டிய வச்சு வடிச்சு எடுத்துக்கலாம் என்கிட்ட சின்ன வடிகட்டி தான் இருக்குது 
நீங்க பெரிய வடிகட்டிகளை கூட வடிச்சு எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா ஒரு காட்டன் துணியில நீங்க வடிச்சு எடுத்துக்கலாம் துணியில வடிச்சு எடுத்தாலும் சீக்கிரம் வடிச்சிடலாம் பாருங்க எந்த அளவுக்கு நல்ல நுரையோட இருக்குதுன்னு நல்ல கெட்டியாவும் இருக்குது இப்ப வடிகட்டி எடுத்துட்டேன் இத வந்து ஒரு பாட்டல்ல ஊத்தி வெச்சுக்கலாம் நல்ல நுரவலத்தோட இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் காய்ச்சின விழுது இருக்குது இதையும் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் மீதம் இருந்த விழுதையும் வடிச்சு எடுத்துட்டேன் இதையும் இந்த பாட்டில் ஊற்றிக்கலாம் பாருங்க இந்த பாட்டில் ஊற்றியாச்சு பாருங்க இந்த பாட்டலில் இந்த நுரையெல்லாம் தவிர்த்துட்டு நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு முக்கால் லிட்ரு ஷாம்பு கிடச்சிருக்குது இப்போ ஷாம்பு எல்லாம் வடிகட்டி இந்த பாட்டலில் ஊற்றி வச்சுட்டேன் இப்போ ஒரு மூடி போட்டு மூடிக்கலாம் இந்த மாதிரி மூடி போட்டு மூடுறதுனால ஷாம்பு எல்லாம் கீழே சிந்தாது அதனால் நான் இந்த பாட்டலில் ஊற்றி வச்சுருக்கிறேன் இந்த ஷாம்புவை ஒரு மாதத்து வரையிலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க தேவையில்லை வெளியில் வச்சு ஒரு மாதத்து வரையில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஷாம்பு வந்து ஒரு லிட்ரு தண்ணி ஊற்றி நம்ம காய்ச்சி எடுத்தோம் இப்போ நம்மளுக்கு முக்கால் லிட்ரு ஷாம்பு கிடச்சிருக்குது இந்த நுரையெல்லாம் தவிர்த்துட்டு பார்த்தோம்னா முக்கால் லிட்ரு ஷாம்பு ஆகுது இப்போ பாருங்கள் வடிகட்டி எடுத்து வச்ச விழுத பாருங்கள் நல்லா வடிச்சு எடுத்தாச்சு இந்த விழுத
இந்த ஷாம்பு நம்மளுடைய முடி வளர்ச்சிக்கும் தலைக்கு குளிச்சியும் கொடுக்குது கடைகளில் வாங்குகிற ஷாம்புகள்லாம் நிறைய கெமிக்கல் கலந்துருக்கிறதுனால சின்ன வயசுலேயே நரமுடி வந்துடுது இளநர வந்துடுது சின்ன வயசுலேயே வழுக்கு தலையும் ஆயிடுது அதனால் இந்த மாதிரி வீட்லேயே கெர்பல் ஷாம்பு தயாரித்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ காய்ச்சின ஷாம்புவை கொஞ்சம் விட்டு நம்ம முடியில் தேய்ச்சி பார்க்கலாம் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நுற வருதுன்னு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ